Arte, Melilla y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en Elipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. La ciudad autónoma proyecta una casa cultural del mayor en la plaza multifuncional de San Lorenzo. Lo ha anunciado la viceconsejera del área del mayor, Fátima Cadur, que ha señalado que se trata de un proyecto que ya quería llevar a cabo Coalición por Melilla desde hacía años. La ubicación es la mejor, ya que es en San Lorenzo, frente a la playa, al lado de la comisaría, al lado del centro médico, al lado del centro de día... La mejor ubicación para nuestros mayores, como bien he dicho antes, se lo merecen, se merecen esto y más. Por su parte, el arquitecto de este proyecto ha destacado que podría tener un presupuesto de construcción de unos 9 millones de euros. Estaríamos hablando de, de que tendríamos una superficie construida con, contando con el sótano de en torno a unos 6.400, 6.500 metros cuadrados. Y que el, el proyecto de obra sin incluir impuestos, bueno, pues redondaría en torno a los 9 millones de euros, aproximadamente 8 millones 900 mil euros. Tenemos que tener en cuenta que una superficie muy grande, un espacio que puede ser usado para muchas cosas. La viceconsejera ha señalado que en estas instalaciones se proyecta una piscina, un huerto ecológico, un salón multiusos, una enfermería e incluso una peluquería. Con la piscina, bueno, podemos tener que jugar un poco con los de escuela. 